Han var Sveriges största filmregissör. Han inspirerade, lärde upp och jobbade med de absolut främsta namnen i branschen. Han gjorde även den märkligaste svenska filmen någonsin. Och trots ett makalöst genomslag så har du förmodligen aldrig sett mästerverket eller hört talas om regissören. När jag såg honom, jag visste ju inte vem han var. Det var ju tusentals med statister. We were actually not allowed to shoot KGB. Man visste inte riktigt vad som skulle hända. Han var för stor för Sverige. Det ser ut som att han har sprungit här upp dit där vi sprängde borgen. Han bevisade att ingenting är omöjligt och idag är han en legend och hans filmer har nått kultstatus världen över. Men det verkar inte finnas någon som kan berätta exakt hur allting gick till. Den enda som verkligen vet är det spårlöst försvunnen. Nu försöker vi lägga pusslet Mats Helge Olsson och hur han gjorde en av de mest framgångsrika filmerna i svensk historia någonsin. Hur hittar man någon som inte vill bli funnen? I veckor söker vi honom. Vi tillbringar timmar i telefon, följer upp ledtrådar och jagar. Någon har sett honom i Danmark. En annan vet att han jobbade i Kanada ett tag. Och en tredje befarar att han inte längre finns bland oss. Eftersom han inte gjort någon film på väldigt, väldigt länge. För att du ska förstå varför vi är så angelägna om att få tag på Mats Helge och berätta den här historien så måste vi gå tillbaka till en ålder när 90 minuter, en film, räckte för att förändra våra liv för alltid. Tillbaka till en tid då en svensk ninjafilm inspelad i Västergötland blev en världssuccé. Men allting börjar med något helt annat än ninjor. Han får höra att han är trög. Det sägs att han varken kan läsa, skriva eller räkna. Han lämnar grundskolan med usla betyg i alla ämnen och med avskedshälsningen att han kanske, om han har tur, kommer att få sopa ett fabriksgolv i framtiden. Det där liksom påverkar honom väldigt mycket liksom just i ett jävla ranamma liksom att han ska visa liksom att att uh, han kan ändå. Det de inte vet är att han är redan bestämt sig för vad han ska bli. Han har sedan länge slutat lyssna på rösterna från vuxenvärlden som på förhand dömt ut honom. Hur skulle de kunna veta att de har försökt att kuva den mest envisa människan i hela Sverige? Mats Helge Olsson har beslutat sig för att bli filmregissör. Och han ska inte bara slå Sverige utan hela världen med häpnad. Close my eyes. 
att Sell Jolson och hans kompisgäng börjar tidigt med att spela in korta actionfilmer. Han tilltalas av bilderna och att man kan berätta så mycket utan ord. Det lilla oerfarna filmgänget från Lidköping bestämmer sig för att satsa stort på något av det mest osvenska man kan tänka sig. Mats Helg Olsson vet precis vad han vill göra. Han lyckas få filmbolaget som gjort hans egna favoritfilmer att låna ut kostymer. Kläderna skickas till High Chaparral i Småland. Och inte nog med det, han får med folkkärre Carl Gustav Lindstedt, Sune Mangs och Thor Isedal. Den svenska västernfilmen kommer att heta I död mans spår och idag i princip omöjlig att få tag på. Ja, det, det var ju rätt otroligt att hur taget att de här skådespelarna skulle kunna liksom ställa upp i och med att vi var ju inte mer än 20 år gamla, knappt det, när vi gjorde detta. Och en västernfilm, liksom det fanns, det fanns ingen som höll på med sånt i Sverige på den här tiden och inte efter heller. Så har det osannolika projektet äntligen premiär. Det är som ska bli Mats Helge Olsson och vännerna från Lidköpings stora genombrott. I pressen kommer i död mans spår kallas för Lingonvästen. En passning till den mer etablerade genren Spaghetti-Västen, det vill säga västernfilmer inspelade i Italien. I död mans spår sågas överallt. Trots den imponerande rolllistan så sviker publiken och recensenterna är inte nådiga. Det kommer inte spelas in så många mer Lingon Westerns i Sverige. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark. Med vändande mejl får vi veta att Mats Helge visat visst intresse för att medverka i vår film. Han ska, enligt uppgift, ringa upp oss. Vi väntar med spänning. En tid efter fiaskot med i död mans spår händer något otroligt. En av Mats Helges stora idoler... Per Oskarsson, en mycket känd och säregen skådespelare, tar kontakt med honom. Per föreslår att Mats Hellige ska vara producent och ansvarig för ekonomin i hans drömprojekt. Utan att tveka tackar han ja till sin livs chans att få arbeta sida vid sida med en av Sveriges största skådespelare. Per Oskarsson ska regissera och inte bara spela en huvudroll, utan fyra. Det här ska bli det största och bästa landet skådat i filmväg. Det ska bli ett medeltida kostymdrama, en komedi om tre kungar som invaderar vårt rike och en historia om hur man tänker avla fram en slags supermänniska. Sverige åt svenskarna kommer bli den dyraste film som någonsin spelats in i Sverige. Ingen vet idag vem som äger rättigheterna till filmen. Därför kan vi inte visa något ur den. Men under nästan två timmar hinner mängder med riddare, hästar, stora slag, kungar, drottningar och tusentals statister passera. Alla dåtidens svenska skådespelare värda namnet medverkar på ett eller annat sätt. En rolllista som saknar motstycke. Vad skulle kunna gå fel? 
Ja, det, det var ju en gigantisk inspelning av det här. Och liksom, det var så otroligt mycket folk med både skådespelare och ännu mer statister. Det var ju tusentals med statister. Så att det finns knappt en människa här i trakten som inte har, har varit statist i Sverige och svenskarna. Och det var hästar och allt möjligt. Så det var ju så otroligt stort. Trots att inspelningarna drar ut rejält på tiden. Trots att Per Oskarsson kvällen innan en stor scen bestämmer sig för att alla hundratals skor ska målas om. Trots att alla tusentals statister ska betalt enligt fackets regelverk så är humöret på topp. Det här är svensk films största stund. Mats Helge Olsson, samma person som i skolan fick höra att han inte kunde räkna, är ansvarig för ekonomin. Det är klart att det, 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 liksom är man 25-26 år gammal, det är inte så himla lätt heller att hålla koll på allt. Speciellt Per som är en väldigt excentrisk konstnär som bara såg hans vision av den här filmen. Och han, han tog ju faktiskt liksom inget liksom ansvar för det ekonomiska. Sverige och svenskarna blir ett helt år försenad. Pengarna är slut för länge sedan. Mats Helge skramlar och lånar till det något vingliga projektet från traktens småföretagare. Vad kostar den här filmen egentligen? Uh, I resurser lika mycket som kanske två svenska uh, vanliga filmer. Det sägs att slutnotan landade någonstans runt svinnlande 25 miljoner kronor. Vilket motsvarar nästan 80 miljoner kronor i dagens penningvärde. Förväntningarna, allt från statister till investerare, är skyhöga. Sverige och svenskarna har definitivt rusat iväg ekonomiskt. Och det är Mats Helge som producent och privatperson som är ytterst ansvarig. Om filmen inte lockar respektingivande 300 000 biobesökare blir det han som får ta smällen. Jag slår mig en, en tanke plötsligt. Tänk om man, tänk om man skulle, skulle inställa hela, hela det här. Alltså bara, bara blåsa av hela jävla skit. Men alltså... Good times for a change See the luck I've had can make a good man turn bad Sverige åt svenskarna blir ett fiasko av bibliska proportioner. Filmen hinner inte spela in många kronor för en filmbolaget Europa Film plockar ner den från biograferna till förmån för Lasse Åbergs sällskapsresan som ska bli den stora biosuccén det året. Jag tycker inte att den har blivit så dålig, det tycker jag inte. Men eh, man får sikta mot stjärnorna så kanske man når tre topparna. Nu sitter Mats Helge i Lidköping med skulder upp över öronen. Det är då dålig ordning på boföringen. Jag var ju mer att göra en sån film var 24 år krävs ett hjärtarbete. Och jag är rätt ointresserad av både papper och boföring och sånt. Så... Det var klart det var slarvigt. Skulder på hissnande belopp ska betalas tillbaka. Det blir rättegång. Per Oskarsson går helt fri. Mats Helge tar straffet. Hundratals personer står i kö för att få ut sin lön eller få tillbaka sina satsade pengar. Det här var en, en film med väldiga ambitioner från ja, min sida. Ja, enormt. Och så sett, är man med knäckt det, jag har aldrig lust att, att ta in något seriöst i resten av mitt liv. Eftersom man då får det till samman emot sig. Rösterna från skoltiden får till slut rätt. 
Grabben som knappt skulle duga till att sopa golv döms nu till fängelse. För mig, och som jag ändå vet, känt honom sedan lekskolan, så är det här liksom, det är jättetrist att behöva uppleva det här. Liksom, hur han, hur liksom samhället hur det beter sig liksom mot honom och liksom, trots alla de här visionerna och alla positiva saker som det här ändå förde med sig så, så vänder sig alla emot honom istället. Det är, det är jobbigt. Det är jobbigt att uppleva och se det här faktiskt. Det var inte alls kul. I en artikel berättas det att han lär sig läsa och skriva under sin tid på anstalten i Mariestad. Han säger det aldrig rent ut, men mellan raderna förstår man att det här drabbar honom hårt. När han kommer ut ur fängelset är han delvis en annan man. Och skulderna kommer kasta långa skuggor över hans privatliv och hans framtida karriär. Men envis som man är så ger han inte upp. Han ska visa att han kan. Det är alltså en marknad det handlar om, en marknad med videokassetter som har tagit ganska stor fart som vi kommer att höra mycket om senare i programmet. Och det är ju enkelt det hela, man köper en kassett eller hyr en kassett, det är allt det vanligaste i en affär. Man har en videobandspelare, man stoppar in den här kassetten i bandspelaren så här och sen så trycker man på den där knappen. Kassetten har man hyrt för... 25-40 kronor och sen kan man alltså sitta och se långfilmer till exempel som den här. I början av 80-talet slår VHS-bandspelaren igenom. Nu kan man se James Bond, Dracula och Bruce Lee hemma i tv-soffan. Idag är det något självklart, men då var det revolutionerande. Helt plötsligt då så fanns det affärer man kunde gå in i. Och inte nog med att det fanns en oerhörd massa filmer där i små askar. De var indelade och kategorier. Man gick in och där satt en skylt där stod västern, karate, krig, gymnastik. Ja, eh, vad är för fördel med att... Se sådana där filmer jämfört med att se vanliga tv-program eller gå på bio. Spännande. Och så ser det ut på bio också. Livslängden för en hyrfilm är också bra mycket längre än för en film som bara visas på bio. En välgjord film direkt för videomarknaden kan under många år spela in i princip hur mycket pengar som helst. Hej. Hej, hej. Har ni en film som heter Mannen med kött också? Nej, den har vi inte. Vi var så svältfödda på action och i synnerhet då brutalt våld. Att direkt med att en film innehöll en spektakulär, kontroversiell vålds, våldsscen. Och bara det gjorde filmen till en snackis. Alla ville se den, alla måste se den. Wow! En helt ny genre når Sverige via videobutikernas hyllor. Karate-filmen. Och i dess kölvatten gör plötsligt ninjan entré i våra gillestugor och vardagsrum. En, en mystisk figur från det feodala Japan. En lönnmördare som gömde sig i skuggor och hade väldigt tuffa vapen. Han hade då kaststjärnan i kyrkan och han hade svärd och pilbågar. Han hade nästan övernaturliga krafter. Det framstod så och klätt upp på väggen och försvann en grön rökpuff. Dörren till en värld av verklighetsflykt och våld för varje nybliven tonåring står nu plötsligt på vid gavel. Plötsligt börjar kaststjärnor tillverka som aldrig förr i våra svenska slöjdsalar. Men alla är inte lika entusiastiska över den asiatiska kampsportens genomslag. Nattcafé i Göteborg, programledare Sivert Uvån.
Tack för det. Välkomna in att förlänga kvällen lite grann ytterligare oss med här i Nappcafé Göteborg. Rubrik efter rubrik. Våldsverkare efter våldsverkare. Vi har tvingats leva med våldet men det skrämmer kanske mera nu än förr. Därför att det innehåller nya och tidigare främmande inslag. Det handlar om livsfarliga sparkar, om slag hämtade från diverse österländska kampsporter som blir allt mer vanliga och populära. Eh, Bomönte, du har en massa redskap med dig som är symboler för Ninjan. Kan du, kan du visa dem där? Du kanske vill... Eh... Ja, de är symboler för Ninjas i allmänhetens ögon. Men det som är viktigt tror jag att veta är att vi alltså inte tränar med dem allt för mycket. Bo F. Munte är Sveriges enda ninja. Han går och verkar på en idé. Han vill göra en ninjafilm. I Lidköping är nu Mats Helgen friman och menar att kronofogden jagar honom för de enorma skulderna. Men det hindrar honom inte. Han ska fortsätta regissera film. Han vill ta revansch och göra succé. Kanske är det bara slumpen, eller så är det ett gudomligt ingripande. Bo F. Munte är på väg till Charles Aperia, en framgångsrik distributör av internationell videofilm på Östermalm i Stockholm. Och just den dagen råkar även en viss Mats Helge Olsson befinna sig på kontoret. Munte har precis skrivit en ninja-bok som han vill göra film av. Aperia har just gjort sitt livsaffär genom att köpa rättigheterna till två ninja-filmer med Chuck Norris som slagit stort på VHS. Han vet att en våldsam och blodig film på videobutikernas hylla för karate är lika med succé. Och det finns bara en regissör, galen nog och tro på en svensk ninja-film. Mitt intryck av Mans Helge... När jag såg honom, jag visste ju inte vem han var. Jag hade ingen aning, jag såg bara en stor bamsing. Jag kommer inte ens ihåg om han hade skägg då. Men, men eh, en stor kille som var näst, lika stor som Charles. Charles är ju inte särskilt liten. Va? Och i, i Charles fall så kan man väl säga att mitt intryck av honom var väl att han, han passade i de här anbirongerna som han satt i. För att det var ett jätteflott kontor. Det är de här tre som tillsammans kläcker idén till det som ska bli The Ninja Mission. En karatefilm inspelad i Lidköping. Aperia ska vara huvudproducent. Munte, ninja-instruktör och skådespelare. Mats Helge ska spela skurk och regissera. Det här ska bli världens bästa film. Storyn måste kännas fräsch och ligga i tiden. Vad sägs om ninjor och kallt krig? Där på kontoret bestämmer de sig att med sin nya film erövra världen. Vad skulle kunna gå fel? Inspelningarna drar igång 1983. Det kommer bli den märkligaste svenskproducerade filmen någonsin. Vi hade ju ingen aning om vad linje, vi hade ju aldrig hört talas om någonting sådant. Vad är det för någonting? Och i taget med sådana här japanska kampsporter var vi dåligt insatta i. Så att vi fick lära oss en del och ja, helt plötsligt så gjorde vi en Ninja Mission. Professor Markov. Yes. Filmen handlar om kärnfysikern Karl Markov. Han har uppfunnit ett helt nytt sätt att utvinna energi. Uppfinningen kan förändra världen. Och nu vill båda sidor om järngidån komma åt den revolutionerande upptäckten. You got a cigarette? Ah! 
Det hela blir till en blodig uppgörelse mellan CIA och KGB där Marco och hans dotter hamnar mitt i den internationella konflikten. Och de får hjälp av lönnemördarna i svart. Who are those other guys? The ones in black? Ninja. Ninja? Det märkliga med min ninja mission är att den har en ninja som knappt utövar någon som helst kampsport. Det är lite grann. De kanske viftar med armarna. Men de skiter det helt enkelt. Det är enkelt att bara skjuta ner fienden. Vilket de gör. Och de har mycket tuffa vapen. Förutom då att de har kåpistar, svenska kåpistar. De har ju armborst och de har de här märkliga pilarna som injicerar någonting som exkluderar folk de träffas av. Det är bara det är ju värt det. Jag är filmer ser jag Det ser man inte i alla filmer. Redan under Sverige åt svenskarna så lär Mats Helge känna en polack vid namn Jorek. Nu korsas deras vägar igen och Jorek lovar att han kan ta hit professionella filmarbetare från Polen. Som är hälften så dyra men dubbelt så bra som de svenska. Det erbjudandet tackar Mats Helge inte nej till. För att skriva kontrakt med filmpolski var vi tvungna att visa manus. Och hur kan man visa vid Polen en manus där CIA ninja skjuter ner, spränger nästan hela Leningrad och skjuter ner 20 000, 20 000 ris, risar. Ingen skulle få pass då. Så var jag tvungen att sätta mig och skriva en helt ny manuskript om fåglarna och romantik och svenska skogar och eljakt och sådana saker. De fick jag lämna det till Finpolski och på de grunder alltså fick hela Kro sina pass och kom till Sverige. We're here to protect you and take you to him when he gets to Sweden. Till på köpet får han också huvudrollsinnehavarna i form av Kristoffer Kolberger, en aktad och erkänd skådespelare i hemlandet Polen och det unga stjärnskottet Hanna Pola. So you could be working for the Russian. Everything went really quickly. Jurek organized the passport, the approval from the Polish authorities for us to go. And one day he said let's go. We are taking Christopher Kolberger, which was for me shocking because Christopher was one of the best actors in, in Poland, but I, I knew he's just a wonderful person. And I was happy and honored to, to be together with him uh, going to Sweden and trying to work there together. Lidköping förvandlas till Leningrad. Svenska militärfordon pryds med röda stjärnor och den obligatoriska biljakten görs med två Volvo 740. För att göra film, jag trodde jag skulle bli världskänd i så. Och... och... Mina killar då på, på träningen och så vidare skulle också få vara med som, som statister och så. På många sätt var det ju en jäkla röra de här dagarna när man spelade in. Man visste inte riktigt vad som skulle hända och ofta var det hela dagar som bara flöt bort för att det inte styrdes upp helt enkelt. Jag fick ingen manus. Jag har manus nu, jag tror jag har två manus nu till och med. Nej, det vad jag fick veta det var inför varje tagning som eh, vad jag skulle säga och sådana här saker. Mest frustration över det jag tror jag kom från de här lite äldre svenska skådespelarna som fanns med. De två äldre herrarna som 
de var ju jätterutinerade liksom, och de rör till ibland. Ibland kokar de över över det bara var så extremt. Sen var det, saker och ting hände på lite olika ställen också. Mats Helge regisserade ju faktiskt inte allting utan många av de här transportsträckorna om man säger de här pratscenerna, det som inte var action, det regisserades av den här polska regissören. Och det polska teamet kunde rå sig själva ganska väl och då följde man något slags manus som fanns. Medan Mats Helge scener, där var det väldigt mycket som improviserades i stunden. Inte minst den scenen där jag själv är med och blir strypt. Ja, vi vet. Handlingen låter som en fars. Det är idag lätt att skratta åt B-filmsstuket med de dubbade rösterna. Men filmen var kontroversiell. When I came back to Poland, uh, first of all, I was a little scared that this movie might be shown in Poland or somebody could see this abroad because we were actually not allowed to, to shoot KGBs at the, at the film. Uh, that's what we were doing. And uh, um, if they found out, if uh, Polish authority found out that we were cheating, uh, we might have had really big problems. Man filmar i ett år. Sen är äntligen den svenska Ninja-filmen klar. Våren 1984 har The Ninja Mission premiär. Och den går faktiskt upp på bio i Sverige. Sen eh, gick filmen upp och gick igång och eh, efter en stund började folk gå. Jag vet inte hur länge den gick. En dag, en kvart, ingen aning. Den gjorde jättefiasko och eh, den fick ju nedgörande kritik. Riktigt, alltså, självklart sågades den. Och eh, folk eh, gjorde sig lustiga över att det, var, att det var en svensk produktion. Det lutar åt ytterligare ett fiasko av episka mått. Alla gör sig lustiga över filmen. Alla inom branschen hoppas nog att Mats Helge äntligen ska sluta leka regissör. Alla hånar och bespottar filmen. Men så händer det som de själva aldrig hade kunnat förutse. Charles Aperia, filmens producent, han är ingen duvunge i branschen. Han lyckas få distribution för filmen i USA- det blir New Line Cinema som ger ut den svenska Ninja-filmen. Hösten 1984 går så The Ninja Mission upp på bio i staterna. På den tiden kunde en enda spektakulär scen sälja en hel film. Det vet Charles Aperia. I den sista klippningen ser han till att få med scenen som är något av det mest våldsamma som spelats in i Sverige. Det var meningen att jag skulle göra den eftersom jag kan hantera svärd. Man hade bråttom och man lät en av mina elever göra den. Vilket innebar att när han hugger så missar han halsen och slår alltså svärdet genom huvudet på den här dockan som finns. När huvudet huggs av på mitten lär publiken stått upp och jublat i salongerna på andra sidan Atlanten. Jag träffade en kille i Amerika som sa att jag har nu sett din film, sa han. 
Ja, så jag. Och jag hade ju färsk minne hur det var i Sverige. Så jag sa, så åt han, Jaha, och du pratade med mig ändå, sa jag. För jag trodde ju att han tyckte att det var samma dynga som en del andra då hade uppfattat. Så. Nej, vad då sa han? Den var jättebra. Snacket går och amerikanerna rusar till biljettkassorna. Snart visas The Ninja Mission på 90 biografer bara i New York. Och du sa att den här hade premiär på 90 biografer bara i New York-området. Ja, vi körde in en miljon dollar på 10 dagar. Det var så stort så det var svårt för oss att greppa det. Inte förrän efter ett tag så fattar man ju att det var bryr verkligen någonting. Mats Helge Olsson har äntligen lyckats med det alla regissörer drömmer om. Att få en succé i USA, i filmens förlovade hemland. Det är en bedrift endast en handfull svenskar lyckats med under hela 1900-talet. Det här är ju våldsam action och så ska inte normalt sett amerikanerna vara bättre på det. Hur är, jo, men, Hur är det möjligt att man kan sitta i Västergötland och... Ja, nej, det, det beror inte på att de, de är bättre. Men när de gör sånt här kostar det 15-20 miljoner dollar. Och då kan vi det för 200-300 000 dollar. För första gången har nu Mats Helge flytt. Han har visat att han kan. I Lidköping bygger han upp en filmfabrik där man ska producera billig, våldsam film för en internationell marknad. I den bästa av världar ska man kunna göra 52 filmer om året. Det är vår elektriker som spelar Ninja. Så är det folk från trakten allt det här? Ja, ja. På något sätt verkar det så pyssligt här uppe bland alla våldsamheterna. Mats Helge är en skägg i dagens föreståndare där han går runt med sin besökare. Det verkar avancerat. Våld och action. Ja, ungefär som Rambo fast den värre. Men det är svårt att bli profet i sitt eget hemland. I tv-programmet Rekordmagasinet så görs han till åtlöje av reporten Kristoffer Barnekov. Medhjälparna verkar försynta och lite blyga. I det enda välstädade rummet sitter flickan som ser till att Mats Helges vilda idéer skrivs ner i manus. Det är just nu mycket monster och ond bråd död. Skriver du alla, alla historierna till det här bolaget? Eller? Det brukar jag göra, ja. Jaha. Hur långt tid tar du för att skriva ett manus? Ja, i bästa fall någon vecka, annars några veckor. Vad har du, för, vad har du gjort innan du kom hit och började skriva? Jag är förskollärare i grunden. Hur är det? Kom, kom, kom! Du stopp! Okej, stand by, ready for action! Kommer upp! Action! Är det här en riktigt dålig film? Ja, den är inte det bästa och den är inte det sämsta. Det är en film som kommer ha ett väldigt tempo, en väldigt fart, modern musik, ungdomar i alla roller. Så för ungdomar är detta bra. De tycker inte om filmer med gamla människor och gamla intriger och vackert skådespeleri. De tycker om fart och spänning. Och för energi. ungdomar är det här en, en bra film. Vad tycker du själv om den innerst inne då? Ja, själv tycker jag om seriösa roliga filmer. Du tycker det här är skitfilm va? Ja, det är det jobbet. Det här är ju ett pussel man gör. Eh, när jag var grabb så älskade jag sånt här. 
Så älskar jag Tomix och hoppa om kasse, det är allt sånt med va? För all, allting som var kul. När man ser om sånt idag tycker man att det är väl tunt och tomt. Men för uh, ungdomar så är 15 år och sånt, de gillar ju spyk och fullmånar och hela det här grejset. Mats Helge är B-films regissör. Efter framgången The Ninja Mission har Mats Helge fått smak för äventyrsfilmer. Samtidigt som programmet sänds kommer in rapporter från hela världen. Någon har sett att det görs reklam för The Ninja Mission på bussarna i Thailand. Den går mycket bra på biograferna ute i Europa och titt som tätt dimper ner versioner av VHS-omslaget på språk som de knappt hör talas om. De stora intäkterna verkar dröja, men det hindrar dem inte från att spela in massor med filmer. Mats Helge får utan problem folk att ställa upp trots att det inte riktigt finns ekonomisk täckning. Vi var inte med på Nina Mission-inspelningen, men eh, vi förstod ju att, att pengarna hade liksom inte riktigt rullat in från den filmen åt rätt håll, vilket var då som att, åt, åt Mats håll. Men hans, eh, hans visioner och så vidare, det stoppade inte honom självklart, utan han körde ju på. Och det var ju det som var hans grundfilosofi. Filmerna som produceras i Lidköping görs direkt på engelska och ibland lyckas man till och med få överkända amerikanska skådespelare. Inför en av inspelningarna så skulle då stora Hollywoodstjärnan komma, David Carradine. Och givetvis så hade vi ju stora förväntningar på att det skulle vara lite Hollywood glans och glamour. Det blev väl inte riktigt så, för han var ju, det var ju lite avdankad stjärna som kom. Men han flöt ju in i gänget otroligt bra och trivdes jättebra i, i filmfamiljen. Han trodde han var med i en film, men det var inte så. Han gjorde tre filmer samtidigt. Och vi var tre olika team. Han hade tagit klart på ett ställe så fanns det ett nytt team. Och... Då fick han byta lite kläder och han, han var ju sån så att han behövde inte titta i manus. Han fick sina repliker på ett papper. Jag vet inte om han fattade någon gång att han var med i tre filmer. <laughs> Kreativiteten känner inga gränser. Gamla kasserade scener ur andra filmer får nytt liv i redigeringsrummet där de plötsligt får en central roll för handlingen i en helt annan film. Det finns inga manus. Mats Helge har allting i huvudet. Man filmade en del av scenerier åt ett håll som var för en film och sen bevände man i princip bara kameran till ett annat håll och ljusatte det där och gjorde det nästa film. Det lilla filmkollektivet där alla gör allt blir som en tajt sammansvetsad familj. Det det är pappa Mats Hellege som håller i trådarna. I utländska branschtidningar läser de om hur The Ninja Mission klättrar på topplistorna. Efter några år får de höra att den spelat in ofattbara 250 miljoner kronor. Samtidigt produceras det nu mer film i Lidköping än någonsin. Men något måste vara fel. Det kommer inga pengar till Lidköping eller några enorma summor till Östermalm. 
och ingen verkar veta vad som egentligen hände med intäkterna. Filmen påstår sig ha spelat in hejdlöst mycket pengar. Och de pengarna har tagit vägen har inte jag någon aning om. Det ser ut som att allt du har här är en romantisk novel. Men det var helt Det enda folk är säkra på är att det är en smutsig bransch där alla lurar alla. Vi såg inte röken av de pengarna. De försvann någon annanstans. Vem tog dem? Jag har ingen aning. Ekonomiskt för oss så blev det katastrof. Liksom. Den ersättning som jag fick och min fru fick för inspelningen den fick vi från Lundegarantifonden. Det fanns alltså inga pengar att betala ut någonting. Men det var ju också som med Mats att han, han var ju så karismatisk så att han fick ju folk att stanna kvar även om det var dåliga tider och så här. Så ja, de som var närmast och minst när de var ju kvar. Vi ville, vi ville ju att det skulle bli en fortsättning på det hela då. Tiderna förändras och till slut så går det inte längre. Personerna runt Mats Helge blir äldre, får familj eller slutar tro på drömmarna om att nästa film ska bli lika framgångsrik som The Ninja Mission. En efter en lämnar de Lidköping, filmfamiljen och Mats Helge Olsson. Snart ekar lokalerna tomma. Ja, det är en Volvo Sugga kallas det då. Volvo 915 är militärbeteckning. Svensk. Sen var det lite explosioner och sånt. Det var ju handgranat som åkte in här. Ja, här var vi. Här är stora shootouten. Ja, Mats, han var ju verkligen sitt esse här nu. Han, ja, det, var det, det, här, det här var ju verkligen hans dröm att, liksom att hålla på med allt det här skjutandet. Och ja. allt det, här. det var ju full action hos honom där. Och ljudteckning är också med och sköta. Ja. ja, det är just det. Det stämmer. Ja, det var lite häftigt ändå. Ja, det var ju väldigt tacksamt här. För det, ja. det är väldigt internationellt och så. Ja, det här skulle kunna vara varit var som helst. Det skulle vara, kunna vara i Ryssland eller USA. Eller hur. Ja, precis. Var som helst. Ja, det var otroligt. Men det skulle mycket väl kunna vara varg när det är så stora spår. Men gett sig upp där. Upp dit där vi sprängde borgen. Alla träden var borta. Ja. Det var helt öppet här. Det här slängde vi upp rätt fort. Och sprängde skiten. Jag tycker det är ännu större tass, tassar. Det är hund. Det är hund. Och här har vi alltså nu den finsk-ryska gränsen. Finland är där. 
och Ryssland eller Sovjet som det hette då var det här. Ja, men vi hade lite problem för det var hur skulle vi veta att det var finska gränsen? Då var vi tvungna att ha en flagga. Så det blev snabbt med färgkriter och <går> lite papper och tillverka en flagga som vi satt upp här. Let's trade. What have you got? What you came for? Och ni kommer ihåg repliken eller? Gå en facka Eskimo eller vad var det? Gå en facka Eskimo! <laughs> en av de mest framgångsrika filmerna i svensk filmhistoria spelades in i Västergötland. Några år in på 90-talet försvinner Mats Helge Olsson spårlöst. Ingen verkar veta var han finns idag. Och efter det så görs det inte mycket mer film i Lidköping. Alltså om vi hade fortsatt hade det inte varit en massa trass med ekonomin och alla hade mått bra och så hade ju Mats hade ju varit definitivt Sveriges svar på Peter Jackson. Definitivt. Och vi hade ju jag tror att vi hade varit det största filmbolaget i Sverige. Det är jag fullständigt övertygad om. Filmarbetarna från Västergötland behöver inte gå arbetslösa länge. Branschen i Stockholm skriker efter de multibegåvade talangerna som gått i Mats Helges kreativa och hårda skola. Några av de polska filmarbetarna får arbeta med den sjufaldigt Oscarsbelönade Schindlers list. Kristoffer Kohlberger var fram till sin död 2012 känd som hemlandets Harrison Ford. Även Hanna Pola belönas med en fin karriär inom film och tv. Ett rykte som återkommer under vår research är att Quinten Tarantino låtit sig inspireras av The Ninja Mission. En del påstår att en stor del av intäkterna från filmen plöjdes ner i New Line Cinemas megasuccé om Freddy Krueger. En av de få som inte omfamnas av framgången efter äventyren i Lidköping är Mats Helge Olsson själv. Hans karismatiska personlighet var något som var så icke svensk som möjligt. Varm. Jätte, med stor hjälta faktiskt, för att han gillade att dela med sig. Naturligtvis hans sätt att slarva med pengarna var inte något skurkaktigt. Han ville dela med sig, han ville betala, han gillade att ge. Och på något sätt, han var för stor för Sverige på den tiden. Det jag kan bli imponerad av Mats Helge så här i efterhand det är att det fanns en sån enorm drive. Att han ändå kom så långt som han kunde bara på ren vilja och fighterinstinkt. Det var imponerande. Det är en slags drivkraft som jag tror många kan vara lite av en sjuka på. Filmen blev väldigt framgångsrik över hela världen och den såldes faktiskt i vart enda land i hela världen. Och MGM köpte den för väldigt många, många länder. Jag tycker det är lite roligt att ha liksom den här vin framför sig när man ser det här en gemlejonet kommer först och sen kommer Ninja Mission. Något som man har varit med och gjort faktiskt. Det, det, det är en lite skön känsla i det där faktiskt. En av de sista gångerna man ser Mats Helge Olsson i någon form av offentligt sammanhang är i publiken på Guldbaggegalan 2000. Hans gamla lärjunge Anders Nilsson, mannen bakom filmerna om Johan Falk, är nominerad till en guldbagge. I publiken finns Mats Helge Olsson i gul kostym och som därmed verkar göra en definitiv offentlig sorti.
Idag säger sig ingen vara säker på var han befinner sig. Han vill inte ge sig till känna trots att skulderna hos kronofogden är avskrivna sedan ett antal år tillbaka. Nå, var finns Mats Helge Olsson idag? Ja, du. Ingen aning, ingen aning. Man säljer mera hemliga än vad Ninjas var på den tiden som när de var riktigt aktiva. Alltså jag har ju tappat kontakt med honom helt och hållet. I would really like to meet Mats and thank him for this great opportunity, for this great experience. Vi har inte haft kontakt. Däremot så vet jag att vissa kanske gör efter honom men det kan väl knappast vara skulden man jagar honom för nu 30 år senare. Han har nog valt att hålla sundan helt enkelt.